，面积广阔的南中国海，浪涛翻滚不息，汹涌的席卷着一个个留不住的时光。步入两千年前的轨迹里，一艘艘扬帆船舶在这片海域里南渡，不畏狂涛骇浪。从早期的零星探险，唐宋时期有规模的商业与宗教传播，到明朝郑和下西洋的伟大航行，我们的先祖就与这里结下不解之缘。南洋，是船上人们仰望的目的地。想象着那里遍地黄金，富足繁盛。十九世纪，资源丰沃的东南亚，竟相成了欧洲列强觊觎之地。大洋上，一艘艘竖着欧洲帝国旗帜的巨型船舰，拉开了殖民霸权的大航海时代帷幕。为了谋取暴利。殖民者开发了大量的锡矿地与圆丘，需要大量劳力。清末时期，家乡动荡不安，饥饿与穷困无时无刻威胁着脆弱的生命。南洋，成了他们生命中的赌注。濒临绝望的人们，怀着一丝希望出发，踏上一条盼着脱离苦难的希望之路，那是改变命运的唯一生机。南中国海上的那些船只，分载着两百多万名契约华工，他们遭诱引签下了卖身契。被烙上了猪仔印记，以悲惨艰辛的命运，共同写下一部《下南洋血泪史》。华工们揣着出洋淘金梦，摆在眼前的却是一道又一道生死关卡。华工们被集体囚禁在狭窄、超载、空气污浊、条件恶劣的船舱里，被剥削、虐打。没饱饭吃，没足够的水喝，在非人待遇下，生病的猪仔不计其数，途中病死的被抛入大海，葬身鱼腹，既到不了南洋，也回不了故乡。历经数月海上颠簸，船舶终于靠岸，幸存的人们登上了岸，使之天堂人很遥远。过得了隔离检疫这道关卡，才能获得准证留下来。落地南洋后，命运从此交给老天安排。锡矿厂、甘蜜园、胡椒园、橡胶园遍布猪仔们逼危求存的身影。恶劣的工作环境，荆棘瘴气，毒蛇猛虎。辟山开矿的危机四伏，死比活下来的人还多。猪仔钱，是他们以性命换取回来的酬劳。一些人辛苦攒钱，俗身换回自由；一些人败给了窒息的生活压力，将钱扔进嫖赌毒的火坑里，一辈子脱离不了猪仔的枷锁。恢复自由与尊严的华工，或是一开始就以自由之身来到南洋的中国人，以一股活下去的韧劲与天生的勤俭精明的民族特性，在这片新土地上站稳脚步。善于经营的佼佼者，把握机遇成功创业，在马来亚与婆罗洲建立了自己的商贾王国，既逆转了自身的命运。也谱写了华人下南洋的新篇章。这些出类拔萃的华人企业家，在历史洪流中突围求新，借着社会影响力与财力，积极开拓发展当地社会与都市。
假币丹”这个独有名词，仅在南洋出现，是指被欧洲殖民者任命以管理特定社群的首领。马来西亚今日的首都吉隆坡，便是在贾碧丹叶亚来的努力整治下，从一个区区数百华人的矿区小镇，发展为繁荣的经济及政治中心。叶亚来这位被誉为“无冕之王”的开埠功臣，协助雪州苏丹平定内乱后备受重用，领导重建满目疮痍的吉隆坡。发展矿产，建设道路，使得吉隆坡逐步繁盛，为建设马来亚做出了巨大贡献。秩序与混乱、重建与瓦解的戏码轮番在南洋上演，他终究无法一世独立，逃不出动荡时局的折磨。日据时期。曾积极抗日救国的华人成了日军报复的对象，惨遭屠杀的马来西亚华人数以万计。在时代的巨轮下，到南洋讨生活的华人经历无数生死考验。渐渐在这里落地生根、开枝散叶。共同在这片土地上生活的华人、马来人、印度人，心手相连，奋起争取摆脱殖民统治，成功带领马来西亚走向独立建国之路。日久他乡即故乡，晨昏须见祖宗乡。马来西亚成为华人心目中不可动摇的祖国，而他们亦从来没有遗忘华族原来的根。一些华人住家门口，至今仍高挂着唐号牌匾。中华传统节日。如农历新年、清明节、端午节、中元节、中秋节、冬至等等，仍备受重视及传承。在早期的历史发展过程中，一些华人移民入乡随俗，与当地妇女通婚，诞生了巴巴娘惹、阿旺与美娘、福建仙这些特殊的土生华人族群。为这片土地添加了丰富多元的民族色彩。在多元族群的环境里，马来西亚华人既面临着文化的冲突与融合，也努力维护与传承中华传统，同时积极创造新的价值。华社上下一心，努力不懈捍卫华文教育，确保中华文化薪火相传。马来西亚华文教育拥有小学、中学、大专完整华校体系，是两岸三地外华文教育体系最完整的地区。从下南洋求生到扎根马来西亚，华人在这片土地上形成了独特丰富的文化景观，绽放着耀眼夺目的光芒。在这里。我们既传承华族文化传统，同时与友族同胞融洽相处，共同为建设马来西亚的繁荣昌盛做出努力和贡献，共存共荣。这是马来西亚华人的故事，也是我们马来西亚人的故事。